नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो मी शाम सावंत आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा नागलकर स्टडी सेंटरवर मनपूर्वक स्वागत करतो आज आपण एक नवीन टॉपिक घेऊन आलो आहे त्याचं नाव आहे सिम्प्लिफिकेशन सिम्प्लिफिकेशन या टॉपिकमध्ये टाईप वन टाईप टू टाईप थ्री टाईप फोर याप्रमाणे आपण टाईपची रचना केली आहे आणि त्याप्रमाणे टाईपनुसार मी तुम्हाला सगळे जे काही सिम्प्लिफिकेशन नावाचा टॉपिक आहे हा टॉपिक परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून अतिशय महत्त्वाचा टॉपिक असल्याकारणानं हा टॉपिक अतिशय सोप्या पद्धतीनं तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतो तर वेळ वाया न घालवता आपण डायरेक्ट टॉपिकला सुरुवात करू प्रश्न टाईप नंबर एकमध्ये प्रश्न पहिला आहे की हा प्रश्न तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असेल की एक छेदामध्ये एक गुणाकारामध्ये दोन प्लस एक भागाकारात दोन गुणीला तीन प्लस एक भागाकारात तीन गुणीला चार प्लस एक भागाकारात चार गुणीला पाच आता हा सोडवायचे कसे नेमके याची कन्सेप्ट असते काय तर सगळ्यात पहिले मी तुम्हाला याची कन्सेप्ट सांगतो एकदा कन्सेप्ट तुम्हाला कळली तर कन्सेप्टनंतर हे म्हणजे गणितीय पद्धतीनं कसं सोडतात एकदा ते सांगतो त्यानंतर अतिशय पाहता क्षणी तुम्हाला या प्रश्नाचं उत्तर कसं काढता येईल त्याचीसुद्धा मी व्यवस्था करून ठेवली ते सुद्धा आपण चेक करू राईट का त्या पद्धतीने सुद्धा आपण काढण्याचा प्रयत्न करू तर इकडं पहा कन्सेप्ट काय यायची तर एक भागाकारात एक गुणीला दोन या संख्येला मी अशा पद्धतीनं लिहू शकतो की एक छेदामध्ये एक मायनस एक छेदामध्ये दोन राईट या संख्येला मी या पद्धतीनं लिहू शकतो आता कसं लिहू शकतो इकडं चेक करू आपण राईट तर इथं जर मी आपण चेक करून दाखवलो मी तुम्हाला तर एक मायनस एक एक छेदामध्ये एक मायनस एक छेदामध्ये दोन याला जर कॅल्क्युलेट केलं तर दो बे एक बे मायनसचं चिन्ह आहे मायनस ॲज इट एक 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 आणि भागाकारामध्ये पुन्हा बे एक बे म्हणजे याचाच अर्थ काय दोन मायनस एक म्हणजे राहिला किती एक आणि भागाकारात दोन एक छेद दोन तर याची व्हॅल्यूसुद्धा तीस आहे एक छेदामध्ये बे एक बे म्हणजे एक छेदामध्ये दोन हीच व्हॅल्यू असणार म्हणजे याचाच अर्थ काय अशी जर संख्या आपल्याला दिली तर मी त्याला असं अशा पद्धतीनं लिहू शकतो राईट तर इकडं लक्ष द्या कन्सेप्ट आपली अशी आहे की ही संख्या मी या पद्धतीनं लिहिली प्लस चिन्ह आहे प्लस ॲज इट इज घ्या जशा असं तसं यानंतर एक छेदामध्ये दोन गुणीला तीन याला मी एक छेदामध्ये दोन मायनस एक छेदामध्ये तीन असं लिहू शकतो राईट त्यानंतर इथं चिन्ह प्लस आहे पुन्हा प्लस ॲज इट इज घ्या ही संख्या मी एक छेदामध्ये तीन मायनस एक छेदामध्ये चार अशा पद्धतीनं लिहू शकतो पुन्हा प्लस चिन्ह आहे प्लस ॲज इट इज घ्या जशाच तसं इथे लिहू शकतो एक छेदामध्ये चार मायनस एक छेदामध्ये पाच काय अडचण नाही नसेल इकडं लक्ष द्या आता इथं पहा मायनस एक छेद दोन आणि इथं प्लस एक छेद दोन मग मायनस प्लस कटतील राईट पुन्हा मायनस एक छेद तीन प्लस एक छेद तीन मायनस प्लस कटतील पुन्हा मायनस एक छेद चार आणि प्लस एक छेद चार मायनस प्लस कटले म्हणजे आता इथं शिल्लक का राहिलं तर पहिली संख्या राहिली शिल्लक एक छेदामध्ये एक मायनस शेवट शिल्लक का राहिलं तर एक छेदामध्ये पाच याला आपण जर सॉल्व्ह केलं तर याचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करा पाच एक पाच मायनस एक 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 आणि भागाकारामध्ये पाच एक पाच म्हणजे याचाच अर्थ काय पाचमधून एक गेला उरले चार छेदामध्ये पाच तर याचं फायनल आन्सर काय झालं चार छेदामध्ये पाच फायनल आन्सर काय झालं याचं चार छेदामध्ये पाच परत एकदा सांगतो पहा चार छेदामध्ये पाच हे झालं या प्रश्नाचं फायनल आन्सर तर या प्रश्नाला आणखी सोपं कसं करता येईल त्यासंबंधित आपण विचार करू आता या ही जी पाहिली आपण ही झाली या प्रश्नाची कन्सेप्ट की संकल्पना अशी असली ही संकल्पना क्लिअर झाली परंतु हे कमीत कमी वेळेमध्ये असा प्रश्न सॉल्व्ह कशा पद्धतीनं करायचा तर हे मी तुम्हाला सांगतो तर याला आपण नंबर मेथड नंबर दोन म्हणू आता मेथड नंबर दोन अशी आहे इकडं लक्ष द्यावा तर पहा इथे पहा पहिल्या संख्येतला छेदामधला पहिला अंक किती आहे एक पहिल्या संख्येतला छेदामधला पहिला अंक किती आहे एक आणि शेवटच्या संख्येत घेतला छेदामधला शेवटचा अंग किती आहे पाच किती आहे पाच तर या दोघामधला फरक किती झाला चार फरक किती झाला चार त्याचप्रमाणे ह्या फरक लिहायचा व अंशामध्ये आणि पहिला जो काही संख्या आहे एक आणि शेवटची जी संख्या आहे पाच यांचा करा गुणाकार पाच एक पाच म्हणजे याचं उत्तर झालं चार छेदामध्ये पाच परत एकदा सांगतो काय करायचं आहे याला कशा पद्धतीनं सोपं करायचं पहा तर मेथड नंबर दोन पहिल्या संख्येतील 
छेदामधला पहिला अंक आणि शेवटच्या संख्येतील छेदामधला शेवटचा अंक या दोन संख्येमधील घ्यायचा फरक या दोन संख्येमधील घ्यायचा फरक आणि याच दोन संख्येचा छेदामध्ये करायचा गुणाकार काय करायचा आहे गुणाकार जर आपण पाच आणि एकमधला फरक घेतला तर तो फरक येईल चार आणि यांचा जर गुणाकार केला छेदामध्ये तर चार पाच एक पाच इथं आपलं आन्सर संपलं चार छेदामध्ये पाच हे आपलं या प्रश्नाचं झालं उत्तर त्याचप्रमाणे त्याचप्रमाणे हा व्हिडिओ अजूनही यापेक्षाही सोपा होऊ शकतो का तर आपण चेक करू इकडे लक्ष द्यावा इथं पहा दिलेल्या संख्येत एकूण पद किती आहेत तर एक दोन तीन आणि चार दिलेल्या संख्येमध्ये एकूण पद किती आहेत तर पद आहेत एकूण चार छेदामध्ये या एकूण पदामध्ये एक प्लस करा आणि छेदामध्ये ठेवून द्या फायनल आन्सर झाला आपलं चार छेदामध्ये पाच ही झाली हे हा प्रश्न सोडवण्याची मेथड नंबर तीन म्हणजे ह्या प्रकारचा प्रश्न आपल्याला दिसता क्षणी पाहता क्षणी सोडवता आला पाहिजे तर ही त्यासाठी मी पद्धत सांगितली एकूण पद दिलेल्या संख्येत किती आहेत चार आणि पद चार आहेत तर छेदामध्ये त्यामध्ये एक प्लस करायचा आणि ठेवायचा एकूण पद चार ते अंशामध्ये ठेवले एक प्लस केला आणि तेवढी संख्या छेदामध्ये ठेवली झालं आपलं फायनल आन्सर चार छेद पाच तर त्यावरच आधारित आपण दुसरा प्रश्न सॉल्व्ह करूत की एकपासून एक तर इथपर्यंत प्लस एक छेदामध्ये अकरा गुणीला बारा इथपर्यंत हा प्रश्न दिलेला आहे पुन्हा आपण डायरेक्ट आता संकल्पनेनुसार न घेता डायरेक्ट हा प्रश्न कशा पद्धतीनं आपल्याला याचं उत्तर काढता येईल तर ते आपण चेक करू याचं उत्तर आपल्याला जर पाहता क्षणी तुमच्या आता लक्षात आलं असेल तर याचं उत्तर आपल्याला लिहिता येईल की अकरा छेदामध्ये बारा राईट आता काढतात कसं ते आपण चेक करूत राईट मी तुम्हाला मेथड नंबर दोन अशी सांगितली होती की छेदामध्ये मधल्या पहिल्या संख्येतील छेदामधला पहिला अंक आणि शेवटच्या संख्येतील छेदामधला शेवटचा अंक या दोन मधला अंशामध्ये घ्यायचा फरक या दोन मधला फरक घ्यायचा तो फरक घ्यायचा अंशामध्ये मग बारा आणि एक यामध्ये फरक कितीचा अकराचा तो फरक लिहा अंशामध्ये वरती राईट आणि त्याच दोन संख्येचा गुणाकार हा छेदामध्ये घ्यायचा बारा एक बारा हे झालं फायनल आन्सर अकरा छेद बारा किती उत्तर झालं अकरा छेद बारा मिनिमम विदिन दोन तीन सेकंद सेकंदात पाच सेकंदात आपण हे उत्तर काढू शकतो त्यानंतर आपण मेथड नंबर तीनचा जर विचार केला मेथड नंबर तीन अशी होती तर एकूण पद किती आहेत ते पहा तर इकडे लक्ष द्या इथपर्यंत आपण प्रश्न पाहिला होता तर इथपर्यंत एकूण पद किती भरले होते एक दोन तीन आणि चार राईट ना म्हणजे इथं पहा पहिलं पद सुरुवातीला एक होतं एक दुसरं पद तिसरं पद चौथं पद इथे अकरा आहेत म्हणजे याचा अर्थ एकूण पद किती आहेत तर अकरा तर एकूण पद आहेत अकरा आणि छेदामध्ये घेताना त्या एकूण पदामध्ये एक प्लस करायचं आणि ती संख्या छेदामध्ये लिहायची अकरा प्लस एक जर केलं तर होतात बारा आणि फायनल आन्सर आपलं काही किती झालं अकरा छेद बारा किती उत्तर झालं अकरा छेद बारा कसं आलं तर एकूण पद किती अकरा मग हे अंशामध्ये लिहिले एकूण पद अकरा आहेत आणि छेदामध्ये किती लिहायचे तर जेवढे पद आहेत त्यामध्ये एक प्लस करा आणि एक छेदामध्ये लिह छेदामध्ये लिहून टाका मग अकरा पद आहेत एक प्लस केला बारा झाले आणि हे बारा आपण छेदामध्ये लिहिले फायनल आन्सर किती झालं अकरा छेद बारा आता टाईप नंबर दोनचा आपण जर विचार केला तर इकडे लक्ष द्या पहिल्या टाईपमध्ये या टाईपमध्ये थोडासा फरक आहे की तो छेदामध्ये एक गुणीला तीन आहे पहिल्यामध्ये यामधला जो काही डिफरन्स फरक असायचा तो फरक एकचा असायचा पण आता फरक दोनचा झाला इथेसुद्धा फरक दोनचा झाला म्हणजे याचा अर्थ काय जेव्हा फरक वाढतो तर तीच कन्सेप्ट तीच संकल्पना लागू होत नाही म्हणजे कशा पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचं आणि हा प्रश्नसुद्धा पाहता क्षणी सॉल्व्ह कसा होईल या याचा आपण एवढी शॉर्ट पद्धत मी तुमच्यापर्यंत सांग पोहोचवणार आहे इकडे लक्ष द्या हे जे काही आपण आहे याची जी काही कन्सेप्ट आहे ही कन्सेप्ट आता आपण याप्रमाणे या संख्येला लिहू शकणार नाही एक छेदामध्ये एक मायनस एक छेदामध्ये तीन याला जर आपण सॉल्व्ह केला तर तीन एक तीन एक 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 म्हणजे याचं उत्तर या लागलं दोन छेदामध्ये तीन पण इथं आपल्याला एक छेदामध्ये तीन दिले आहे त्यामुळं ही कन्सेप्ट इथे लागू होणार नाही तर हे सुद्धा पाहता क्षणी कसं सॉल्व्ह करायचं हे मी तुम्हाला आता सांगत आहे इकडे लक्ष द्यावा डायरेक्ट एक एक डायरेक्ट आपण शॉर्ट मेथड सांगतो तर शॉर्ट एकदम काढायचं कसं तर दिलेल्या संख्येमध्ये एकूण पद किती आहेत ते पहा तर दिलेल्या संख्येमध्ये जेवढी काही पद असतील ती एकूण काय घ्यायची पद भागाकारामध्ये पहिले पद भागाकारात काय घ्यायचं पहिले पद गुणाकारामध्ये शेवटचे पद राईट एकूण पद किती भाग एकूण पद भागाकारात पहिले पद गुणीला शेवटचे पद तर दिलेल्या संख्येमध्ये एकूण पद किती आहेत एक दोन तीन आणि चार तर एकूण पद झाले चार पहिलं पद किती आहे एक शेवटचं पद किती आहे नऊ 
म्हणजे याचाच अर्थ उत्तर काय झालं चार नऊ एक चार छेदामध्ये नऊ एक नऊ म्हणजे आपलं फायनल आन्सर झालं चार छेद नऊ फायनल आन्सर किती झालं चार छेद नऊ हे झालं आपलं फायनल आन्सर ओके हा प्रश्न कशा पद्धतीनं सॉल्व्ह करायचा एकदा परत सांगतो एक छेदामध्ये एक एक गुणाकारामध्ये तीन राईट इथे फरक दोनचा इथे फरक दोनचा इथे फरक जो काय हा फरक वाढलेला आहे पहिल्या टाईपमध्ये फरक एकचा होता जर एक एकपासून सिरीज झाली फरक एकचा असेल तर डायरेक्ट आपण त्या पद्धतीनं काढू शकतो परंतु आता इथं फरक वाढलेला आहे म्हणजे पद्धत आपल्याला बदलावं लागेल तीच कन्सेप्ट इथे लागू होणार नाही म्हणजे याचाच अर्थ काय तर एकदम शॉर्ट कशा पद्धतीनं सोडायचं दिसता क्षणी जर आपल्याला उत्तर काढायचं असेल तर इकडे लक्ष द्या एक दोन तीन चार याचा अर्थ अंशामध्ये चार लिहा छेदामध्ये पहिली संख्या किती आहे एक शेवटची संख्या किती आहे नऊ नऊ एक नऊ या दोन संख्यांचा गुणाकार आपला फायनल आन्सर चार छेदामध्ये नऊ म्हणजे लक्षात ठेवण्यासाठी मी तुम्हाला इथे लिहून देत आहे एकूण पद भागाकारामध्ये पहिले पद गुणिला शेवटचे पद राईट एकूण पद भागाकारात पहिले पद गुणाकारामध्ये शेवटचे पद ओके तर टाईप नंबर दोन मधला आपण प्रश्न क्रमांक दोन सॉल्व्ह करूत इथं पहा एक छेदामध्ये पस्तीस प्लस एक छेदामध्ये त्रेसष्ट प्लस एक छेदामध्ये नव्याण्णव प्लस एक छेदामध्ये एकशे त्रेचाळीस प्लस एक छेदामध्ये एकशे पंच्याण्णव प्लस एक छेदामध्ये दोनशे पंचावन्न आता हा प्रश्नसुद्धा पहिल्या प्रश्नाप्रमाणेच होता फक्त याची मांडण्याची पद्धत जी थोडीशी चेंज झाली म्हणजे याचाच अर्थ काय तर एक छेदामध्ये अशा कोणत्या दोन संख्या त्यांचा गुणाकार पस्तीस होतो तर ते येतं पाच गुणाकारामध्ये सात पाच सात पस्तीस त्याचप्रमाणे याला जर आपण पाहिलं तर प्लस एक छेदामध्ये सात नव त्रेसष्ट सात गुणाकारामध्ये नऊ याचप्रमाणे जर आपण असे करत करत आलो तर शेवटची संख्या आपल्याला अशी लिहिता येईल एक छेदामध्ये पंधरा गुणाकारामध्ये सतरा राईट शेवटची संख्या काय लिहिता येईल पंधरा गुणाकारामध्ये स या दोघांचा जर गुणाकार केला तर आपल्याला दोनशे पंचावन्न एवढा गुणाकार प्राप्त होतं आता यावरून पहा हे आपण इथे पहा आत्ताच आपण शिकलो की पाहता क्षणी आपल्याला अशा पद्धतीनं एकदम शॉर्ट कशा पद्धतीनं आपल्याला काढता येईल हे मी तुम्हाला शिकवलं तर इकडं लक्ष द्या एकूण पद किती आहेत आपण एकदा चेक करू एक दोन तीन चार पाच आणि सहा एकूण पद आहे तर सहा छे छेदामधली पहिली संख्या पाच शेवटची संख्या सतरा या दोघांचा जर गुणाकार केला तर सतरा पाचा पंच्याऐंशी आपलं फायनल आन्सर झालं सहा छेदामध्ये पंच्याऐंशी फायनल आन्सर किती झालं सहा छेदामध्ये पंच्याऐंशी एकदा परत सांगतो पहा ते सॉल्व्ह कसं करायचं तर सरळ सरळ एकूण पद एकूण पद भागाकारामध्ये पहिले पद गुणाकारा पहिले पद गुणाकारामध्ये शेवटचे पद राईट तर एकूण पद आहेत सहा भागाकारात पहिलं पद आहे पाच गुणाकारात शेवटचं पद आहे सतरा तर सात शेदामध्ये सतरा पाचा पंच्याऐंशी हे झालं आपलं फायनल आन्सर ओके